周是整个德国的狂欢节，不同的城市。他们会有不同时间进行狂欢，在街上游行啊、跳舞啊、唱歌等等。现在我就来到了位于拜仁州的迪特福特小镇，这个小镇大概是不到一万人。我们开车将近三个小时，辛辛苦苦到这边来了，就为了参加他们这个狂欢节。这个狂欢节很特别啊。在这个小镇，自称这个狂欢节为中国狂欢节。在这一天，这帮人都自称他们是中国人，并且他们的官方语言是汉语。虽然估计没几个人会说几句汉语的。
小车来喽。像这个李时珍药铺，还有票行、镖局，这都是我国古代的一些东西，而且写的都很正确呀。我们现在是回国了吗？<笑>祖国统一世界。<笑>刚才他们所说的“黑龙”就是拜仁这边的口音 “hello” 的意思。拜仁风味儿真不一样。啊，拜仁口音也不一样。啊。
各种 cosplay， 孩子剪的头我都已经塞了半兜了，鼓鼓囊囊，衣服已经变形了。你说这边这是纯正拜仁口音？对，跟德语没什么关系。别<笑>说德国有两种语言，一种是德语，一种是拜仁语。呃、啊，其他地区的没有语言吗？有施瓦本语啊啊对，施瓦本语，我的德语有点偏施瓦本。你你这个还不还是不是标准的施瓦本？不不标准，我的德语不标准。啊，人都挤着呢。哇，在里面还在跳呢。我们真是来德国以来头一回参加这种狂欢活动。<笑>这边游行队伍呢，也都是。随自己的心意，一个地区一个协会啊，或者是幼儿园啊等等，他们会组成一个方阵，然后参加这样的游行。我看还有一个叫排球的车，对，<笑>就是他们有时候写的汉字吧，其实他们也不理解，我也不理解什么意思。为什么从谷歌翻译过打印出来的？呃，很可能，但是他们知道那叫汉字。<笑>其实像他们 cos 的，有一些是中国神话的，有一些呢是民间故事的，还有一些中国历史的，还有一些呢就是他们想象的。大部分都是咱不懂，<笑>大部分是我们猜不懂的。迪特福特这个地方，这个狂欢节是从一九二八年开始，就有还有中国元素的狂欢节。那具体时间我也不会算，但就是在狂欢节这一整周其中的某一天里，正好今天我们赶上了，就过来了，终于走到安静的地方。现在我们要找个吃饭的地儿。我的糖，我的糖果，<笑>今天得不少糖，是不是？是呀、啊。那你和那小孩谁抢的多呀？我。你呀、啊。嗯<笑>。我就两个。你看没看的这个盘？这么大的汉堡，主要是它的肉饼太大了。嗯，羊肉味的。哎，它这个酱，酸辣的。嗯，饿一天了，也冻一天了，终于走到家门口了。回来又开了将近三个小时车，下期再见，拜拜。